హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం అంత పాటు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సినీ విశ్లేషకులు ఈ మంది రామారావు గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా మీ ద్వారా ఎంతో మంది సినీ జీవిత అంటే సినిమాకి సంబంధించిన వ్యక్తుల అందరి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం మనం దాదాపుగా అందరిని గురించి మాట్లాడుకున్నాం సార్ బట్ కొంతమంది గురించి ఇంకా ఎంత మాట్లాడుకున్నా తక్కువే అవుతుంది మీ ద్వారా వింటే ఇంకా ఇంకా వినాలనిపించేలా ఉన్నాయి మన వ్యూవర్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు మళ్ళీ చెప్పండి సార్ అని ఇంకొంతమంది గురించి చెప్పండి సార్ అని అందులో భాగంగా త్వరలో బర్త్డే అనాలో లేకపోతే జయంతి అని అనుకోవాలి మనం విజయ్ నిర్మల గారు ఆవిడే కంటూ ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రత్యేకమైన మార్క్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు చక్కటి నటిగా అంటే బాల నటిగా మనకు కనిపించారు పాండురంగడ్ సినిమాలో కృష్ణుడిగా ఆ తర్వాత తన లైఫ్ అలా టర్న్ అవ్వడం కావచ్చు మీన్ ఆ సినిమా కావచ్చు ఇలా ఒక్కొక్కటి స్టెప్ ఆవిడ ఎదుర్కొంటూ రావటం ఒక సూపర్ స్టార్ కి భారీగా ఉండి అంత లైఫ్ మేనేజ్ చేయటం కావచ్చు ఇంటిని మెయింటైన్ చేయడం ఇలా రకరకాలుగా ఆవిడ గురించి మనకు తెలుసు ఒక డైరెక్టర్ గా ఒక ఫీమేల్ డైరెక్టర్ గా తనకంటూ ఒక ముద్ర వేశారు ఇలా అన్ని రకాలుగా తెలుసు సార్ ఆవిడ గురించి ఏమైనా ప్రత్యేకమైన అంశాలు ఉంటే ఈ రోజు మాతో పంచుకోండి సార్ అంటే ప్రత్యేకమైన అంశాలు అంటే చాలా వరకు మనం చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఆవిడ ఎంత చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి లింక్ ఇప్పుడు గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అంటే ప్రపంచంలో ఎంతమంది మహిళా దర్శకురాలు లేరు కానీ ఈవిడికే ఎందుకు గుర్తించాలి ఈవిడికి ఎందుకు పట్టం కట్టాలంటే ఆవిడ తాలూకు ప్రతిభ సో ప్రతిభ అని మనం గుర్తించిన తర్వాత దాని కొలమానం ఏముండదు తవ్విన కొద్దీ సమాచారం ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఒక సాదా సీద ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో వాడు పుట్టింది పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారికి బిఎన్ రెడ్డి గారితో పరిచయాలు ఉన్నాయి ఆయన అలాగా కొనసాగుతుండగానే మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్ఈడి బ్యానర్లు అనుకుంటాను పాండురంగ మహత్యం ఆ పాండురంగ మహత్యంలో ఒక బాలకృష్ణుడిగా తను ఏ కృష్ణ ముకుంద మురారి ఆ పాటికి ఒక తాండవ నృత్యం చేసినట్టుగాను గోపికలతో నృత్యం చేసినట్టుగాను వివిధ నృత్య భంగిమల్లో చాలా ఎవరైనా అమ్మాయి చాలా బాగా చేస్తుంది ఆ చిన్న పిల్లలైనా యాక్టివ్గా కళ్ళు ఎంత బాగున్నాయి ఆ డ్యాన్స్ ఎంత బాగుంది అని అనుకున్నారన్నమాట ఆవిడలో వాస్తవానికి ఏంటంటే నటి ఉంది నటి లేకపోతే అంతమంది దృష్టిలో పడదు ఆ తర్వాత అనుకోకుండా బిఎన్ రెడ్డి గారి చిత్రం ఏది రంగుల రత్నంలో ఆల్మోస్ట్ అంటే కథానాయిక్గా పరిచయం అవడం జరిగింది ఇకపోయినట్టయితే ఇంకా వ్యక్తిగతమైన జీవితానికి మనం లోతులు వెళ్ళొద్దు కానీ ఆ రోజుల్లో చిన్న వయసులోనే పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతుండే కదా అలాగే ఏదో మొత్తానికి జరిగింది సార్ కృష్ణ గారితో వివాహం దగ్గర నుంచి ఒకసారి చూసుకుంటే అంతకు ముందు వాళ్ళు చేసిన కాంబినేషన్ సాక్షి సినిమా తర్వాత వారికి వివాహం జరిగిందని చెప్తూ ఉంటారు అక్కడ ఒక వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి ఉంది అక్కడ ఒకసారి మామూలుగా పెళ్లి చేసుకోకుండా నిజంగానే పెళ్లి అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళకని రాజబాబు గారు అండం ఈ ఆ పరిణామం ఏంటి సార్ ఆ సిచువేషన్ ఒకసారి సార్ మాకు ఆ పరిణామం అంటే అప్పటికి కృష్ణ మంచి ప్రామిసింగ్ హీరో చాలా రైజింగ్ లో ఉండేవాడు అనమాట ఆయన పక్కన హీరోయిన్లు కూడా కొర ఉండేది సంవత్సరానికి ఇరవై పిక్చర్లు చేస్తుంటే ఎవరు ఉంటారు హీరోయిన్లు కష్టం కదా ఒక సంవత్సరం అయితే ట్వంటీ టూ పిక్చర్స్లో చేశారు ఇంకోసారి ట్వంటీ ఎయిట్ పిక్చర్స్ చేశారు లాస్ట్ రికార్డ్ అనమాట అది కృష్ణ గారు సంవత్సరానికి అంటే నెలకి ఆల్మోస్ట్ వారు రెండు పిక్చర్ల మీద పైన చేశారు అనమాట మరి అంటే రెండు పిక్చర్లు పైన చేశారంటే రోజుకి ఎన్ని షిఫ్ట్లు వాళ్ళు పనిచేస్తుంది అవునవును చేశారు అప్పుడు హీరోయిన్స్ స్కేర్ సిటీ ఎక్కువ ఉంది ఆ హీరోయిన్ స్కేర్ సిటీ ఉండబట్టి ఎవరైనా కృష్ణ గారి పక్కన బాగా సూట్ అయిందంటే ఇంకా వరుస పెట్టి సినిమాలు చేసే అవకాశాలు వచ్చాయన్నమాట అయితే కృష్ణ గారి ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు ఈ నిర్మల గారి మీదే ఉండేది పెళ్లి కాక ముందు కూడా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక అభిమానం చోటు చేసుకుంది అభిమానం శివరించింది అనమాట అది లేకుండా ఎందుకు ఒకరు ఒకరు సన్నిహితంగా ఉంటారు అయితే సాక్షి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ జీవితంలో రెండు ముఖ్యమైన మజిలీలు ఒకటి ఆవిడికి మొట్టమొదటిసారిగా డైరెక్షన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పుట్టడం రెండవది అక్కడ ఒక మీసాల 
కృష్ణుడు దేవాలయం ఆ మీసాల కృష్ణుడు దేవాలయంలో ఎవరైనా వెళ్ళి ఏదైనా మొక్కుకున్నట్టయితే తప్పకుండా జరుగుతుంది అన్నమాట అక్కడ అప్పటికే వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారు కృష్ణ గారు నిర్మల గారును మరి అంటే ఆల్రెడీ కృష్ణ గారికి పెళ్ళి అయింది నిర్మల గారికి పెళ్ళి అయింది ఇద్దరు పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మీ ఇద్దరు భార్య భర్తలు కావాలని కోరుకుంటున్నామని చెప్పడానికి గుండె ధైర్యం కావాలి కదా మరి వీరిద్దరు కూతులు రమాప్రభాను రాజబాబును మీ ఇద్దరు చూడండి మళ్ళీ వచ్చే సమయం అయిపోతుంది పెళ్ళి అయిపోతుంది మీ మేము మొక్కుకుంటున్నామని చెప్పేసి అలా అలా చేశారు అన్నమాట కృష్ణ దగ్గర రాజబాబుకి చను ఉంది రమాప్రభకి చను ఉంది అలాగే నిర్మలకి మంచి ఫ్రెండ్ రమాప్రభ అలాగే నిర్మలకి మంచి ఫ్రెండ్ చంద్రమోహను కృష్ణకి కూడా మంచి ఫ్రెండ్ చాలా మంచి స్నేహితులు అన్నమాట వీళ్ళు అదే మా పెళ్ళికి మీరు మొక్కుకోవడం ఏంటి అర్థం లేకుండా అని చెప్పేసి సరదాగా అది అయింది వాళ్ళ అంటే ఇక్కడ ముందు రెండు పరిణామాలు అని చెప్పాను కదా చెప్పాలి వస్తుంది అంటే స్వయంగా నాకు నిర్మల గారు చెప్పారు అనమాట నాకు డై అంటే ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో మద్రాసు ఉంటుండు గాను నా డైరెక్షన్ మీద ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగిందంటే బాపు గారు అప్పటికి ఒక సినిమా కూడా డైరెక్షన్ చేయలేదు కానీ ఆయన సెట్లోకి వచ్చి వర్క్ చేస్తుంటే నాకు ఎంత ముచ్చట వేసిందో ఎందుకు ముచ్చట వేసిందంటే బాపు గారు తాలూకు ఆ సీన్ పేపర్లు మీరు చూసినట్టయితే మీకు కూడా జీవితంలో ఒకసారి డైరెక్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అన్నమాట ఆ సెట్లో డైలాగ్ ఏదైతే ఉందో దాని తాలూకు ఆ డెమాన్స్ట్రేషన్ అంతా రేఖా చిత్రాలుగా ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఆ హీరో ఎలా ఉంటాడు ఆ హీరోయిన్ ఎలా సిగ్గుపడుతుంది ఆ విల్ ఆ విలన్ ఎంత విగరస్గా ఉంటాడు ఆ సాక్షి చిత్రానికి ఏంటంటే లోగో తయారు చేశాడు లోగో తయారు చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ జగ్గారావు విలన్ కొత్తగా పరిచయం చేయడం అన్నమాట అంటే ఆయన్ని ఎలా చూపించారంటే రేఖా చిత్రంలో ఆ రేఖా చిత్రాన్ని చూసినట్టయితే మనకి పచ్చి నెత్తురు త్రాగే రాక్షసుడు అంటే నమ్మేయచ్చు అన్నమాట ఆ రేఖా చిత్రంలో అంత బాగా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో సైతం తీసుకొచ్చాడు అనమాట అక్కడ ఈవిడ ఏం గమనించిందంటే మనకి మనసు అంటూ ఉండాలి కానీ ఆ విజయలేషన్ పవర్ ఉన్నట్టు తప్పకుండా సినిమాను బాగా తెరకెక్కించవచ్చు అనేటువంటి నమ్మకం కలిగింది అన్నమాట తర్వాత ఆయన డైరెక్షన్ చేయడం కూడా ఎలా చేస్తారంటే పెద్ద హడావిడి చేయడు బాపు గారు అమ్మాయిలు నవ్వు ఇలా తిరుగు ఒక్కసారి కళ్ళు బొమ్మ గీస్తారంట కదా సార్ అదే బొమ్మలు గీస్తారని చెప్పారు కదా అంటే డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ కూడా అలాగే ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా మీరు ఏం అవసరం లేదు కొంచెం ఇలా తిరిగమ్మా తిరిగా ఒక్కసారి ఇలా బరువుగా కళ్ళు మొయ్యి రెప్పలు మొయ్యి కూసావా ఇంకోసారి డీప్గా షార్ప్గా ఆయన చూడు అంటే కెమెరా అనమాట అది చూస్తే మనకు అబ్బుత వచ్చేస్తుంది అన్నమాట మనకి అంటే మనం నేనైనా చేస్తాను ఇంత అలా ఉంటుంది అన్నమాట ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆ నవ్వు కానీ ఆ తాలూకు ఆ సిగ్గు కానీ ఆ రొమాంటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకోవడంలో బాపు గారు చాలా సిద్ధాంతులు ఆ ఎలిమెంట్ విజయ నిర్మల గారికి బాగా నచ్చింది ఆయన వర్క్ రాబట్టుకునే విధానం చాలా బాగా నచ్చింది నేను ఎందుకు డైరెక్ట్ అవ్వకూడదు అని ఆవిడ అప్పుడు మొదట్లో చెప్పేది అన్నమాట డైరెక్షన్ పట్ల చాలా అభిలాష కలిగింది అన్నమాట ఆ తర్వాత అప్పటికి ఎద్దనపుడు సులోచనారా అని అనేటువంటి ఒక నవల రచయిత్రి ఆవిడ కూడా తారాదువులా పైకి వస్తుంది ఎంత పేరుతో ఉండేదంటే నేను కాకినాడలో చదువుకుంటుండే వాడిని ఇప్పుడు బిఏ లిటరేచర్ చదువుకుంటుంటే నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఆ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అక్క మా చేతికి డబ్బులు ఇచ్చి ఒక్కసారి యువ వచ్చిందేమో కనుక్కోండి అని చెప్పేసి చెప్పేది అన్నమాట ఆ యువలో మీనా అనే సీరియల్ వస్తుండేది అన్నమాట ఆ సీరియల్ వచ్చే ముందు ఇంకా వరుస పెట్టి అప్పుడు పుస్తకాలని మార్కెట్లో అమ్మేది కొనుక్కునేదానికంటే లెండింగ్ లైబ్రరీస్ ఉండేయమాట ఒక రెండు రూపాయలు డిపాజిట్ కట్టినట్టయితే ఒక ఇరవై పైసలకు ఎంతటికో అద్దెకు వస్తుంది అన్నమాట పుస్తకం ఒక రోజు చదివి ఇచ్చేయచ్చు అలాగే పుస్తకాలు తీసుకెళ్తున్నా నేను కూడా పుస్తకాలు బాగా చదివేవాడు అన్నమాట అయితే ఈ యువ పుస్తకం మాత్రం ఎక్కడ డిమాండ్ వాడు ఐదు పుస్తకాలు తెప్పించిన ఐదు పుస్తకాలు ఆ తెప్పించిన ఒక అరగంటలో రెంటకి వెళ్ళిపోతుండే అన్నమాట ఆ పుస్తకాన్ని ఖర్చు పెట్టే రెండు రూపాయలు ఒక రోజులు వచ్చేసాయి అలాగ ఉండేది అన్నమాట అంటే అంత ఫేమస్ అయినటువంటి ఎద్దనపుడు సులోచనారా అనే నవల మీనా మీద కన్నుబడింది 
చాలా బాగా వర్కౌట్ చేసింది ఆ సినిమాలో హీరో మన కృష్ణ కృష్ణ గారు చాలా అద్భుతంగా సినిమా తొలి సినిమే వంద రోజులు ఆడింది అన్నమాట దాని తర్వాత ఇంకా ఆవిడకి నమ్మకం కుదిరింది నమ్మకం కుదిరి ఆవిడది డైరెక్షన్ ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ లాగా వివాహం జరిగింది సాక్షి తర్వాత ఒక సంవత్సరం రోజుల్లో తిరుపతిలో వివాహం జరిగింది కదా నిర్మల గారు మన చంద్రమోహన్ వెళ్ళాడు రాజబాబు వెళ్ళాడు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి తిరుపతిలో వివాహం జరిగింది అంత అఫీషియల్గానే బాగా శ్రీవులాసు అందరూ కూడా చాలా సినిమాల్లో కలిసి నటించారు ఇద్దరు చాలా సినిమాలు చాలా సినిమాలు నటించారు పేరు బాగా కనిపించింది పదే పదే చూసేదైతే అల్లూరు సీతారామరాజు ఖచ్చితంగా ఆ పాట కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఆయన గురించి పాడినట్టుగా ఆవిడకి కూడా ఇష్టమైన ఇప్పుడు ఆవిడకి ఇష్టమైన పాటలు ఏంటంటే ఆ సాక్షి సినిమా సినిమాలో అమ్మ కడుపు చల్లగా అత్త కడుపు చల్లగా అనే పాట ఒకటి ఇది వస్తాడు నారాజు ఈ రోజు అనే పాట ఒకటి అందులో నిజంగా సీత పాత్రలో ఇమిడిపోయింది అనమాట ఆ సినిమాలో కూడా ఇప్పుడు విజయ నిర్మల గారిలో స్పెషల్ క్వాలిటీస్ గురి అంటే ఆ స్పెషల్ క్వాలిటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ కనుక ఆ సినిమా మొదట వి రామచంద్రరావు అనే డైరెక్టర్ ఆయన మొదలు పెట్టాడు మొదలు పెట్టి భారీ చిత్రం సినిమా సినిమా తీయడానికేమో కృష్ణ గారి తాలూకు స్తోమత చాలదు కానీ సాహసించి సినిమా మొదలు పెట్టేశాడు భారీ తారాగణం అవుట్డోర్ మన విశాఖపట్నం చింతపల్లి అడవులు అవన్నీ వెళ్ళిపోయినారు రంపచోడవరం అడవుల్లో షూటింగు అడవుల్లోనే పడుకోవడం టెంట్లు వేసుకొని డబ్బులు చాలీ చాలని డబ్బులు అటువంటి పరిస్థితుల్లో సినిమా అంతా ప్లాన్ చేసినటువంటి ఆ రామచంద్రరాగా చనిపోయినారు చనిపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ వాట్ ఆల్టర్నేట్ కంగారు పడుతున్నాడు అనమాట కృష్ణ గారు ఏంటి ఎలాగా సినిమా ఎలాగ మనం చేయాలి అంటే అప్పుడు ఇవిడ ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ కదా డైరెక్షన్ చేసింది కదా మీకు ఎందుకు అలా ఆగండి నేను చూసుకుంటానని చెప్పేసి సెకండ్ యూనిట్ డైరెక్టర్గా తను ఉండి ఆ సినిమా అల్లూరు సీతారామరావు సినిమాకి సెకండ్ యూనిట్ డైరెక్టర్ తనే మాట అంటే కృష్ణ గారు కూడా డైరెక్షన్ చేసినప్పటికి కూడా మెయిన్ ఈవిడ పాలు పంచుకునేది అన్ని విషయాల్లోను పాలు పంచుకొని సగం బరువు తగ్గించేది అనమాట అది నిర్మల గారిలో గొప్పతనం మీరు దగ్గర ఉండి చూస్తున్నారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఎలా మాట్లాడేవారు ఆవిడ నేను అట్లాంటి అనుబంధాలు అట్లాంటి కప్పులు చాలా తక్కువ ఉంటారు అమ్మ అయితే మనం జన్మల్ని తర్వాత అనుబంధాల్ని మనం ఎక్కువ నమ్మం కానీ నమ్మాలి అని అనిపిస్తుంది అనమాట విజయ నిర్మల గారు పుట్టారంటే కృష్ణ కోసమే పుట్టారు కృష్ణ గారు పుట్టారంటే నిర్మల గారి కోసమే పుట్టారని చెప్పుకోవచ్చు కృష్ణ గారు ఎవరి కోసం పుట్టినా మాత్రం విజయ నిర్మల గారు మాత్రం కృష్ణని బతికించుకోవడం కోసమే పుట్టారు అనమాట మూడు పిల్లలు ఉంటారు కానీ అంత ప్రేమానురాగాలు ఎవరికి ఉండవు తర్వాత కృష్ణ గారు అంటే పిచ్చి మాట ఎవరైనా పొరపాటున కృష్ణ గారితో ఏదైనా కొంచెం చనుగా ఉన్నట్టయితే మొత్తం తాట తీసేవారు అలాగ ఉండేది అంత పిచ్చి ప్రేమ మాట ఆయన కూడా వదిలేసుకున్నాడు ఆయన కూడా ఆ సినిమాల్లో కానీ సెట్స్లో కానీ ఏమైనా తన ఏదో తన వర్క్ ఏదో తన ఏదో తప్ప మిగతా మిగతా ఉన్నారంటే ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు ఓ అలికిరి హీరోయిన్లు అందరితో నేను జోకులు వేసుకొని శోన్ బాబు ఉన్నాడు ఓ అలికిరి అలా చంద్రమోహన్ ఉన్నాడు అసలు మామూలు కాదు అసలు అలా కాకుండా కృష్ణ గారు అలా కాదు వెళ్తారు ఆ పక్కన జయప్రద యాక్ట్ చేస్తున్నా శ్రీదేవి యాక్ట్ చేస్తున్నా విజయశాంతి యాక్ట్ చేస్తున్నా తన మానం తన షాట్ ఏదో తన యాక్షన్ ఏదో తప్ప మాట్లాడమాట అలా ఉండడానికి కారణం నిర్మల గారు అనమాట సంపూర్ణంగా ప్రమణ పంచిచ్చేవారు తర్వాత కృష్ణ గారికి కొన్ని ఐటమ్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇష్టం అవ ఫుడ్ ఐటమ్స్ చేపలు పులుసు చాలా బాగా చేస్తారు నిర్మల గారు అలాగే ఈ ఎన్వి వంటలు కూడా చాలా బాగా చేస్తారు అవి ఆ నిర్మల గారి దగ్గర తినాలి కృష్ణ గారు భోజనం అంతా నిర్మల గారే కదా భోజనం కానీ మందులు కానీ మాకులు కానీ అన్నీ నిర్మల గారే కనుక ఆయన చాలా అపురూపంగా పెరిగాడమ్మ అంటే మొన్న మొన్న ఒక ఆయన కాలం చేసే ముందు ఒక సంవత్సరం ముందు ఆ గార్డెన్స్కి వెళ్ళాం వెళ్తే మేము మాట్లాడుతున్న గంటలోను ఆయన మందులు ఇవ్వడం కానీ ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం కానీ తిండి పెట్టడం కానీ ఫ్రూట్స్ ఇవ్వడం కానీ అవన్నీ టైం తర్వాత టైము సర్కస్ కంపెనీలో 
ఒక్కొక్క ఫీట్ ఎలా చేస్తారో అలాగే ఆ టైం తర్వాత టైంకి అలాగే వచ్చేస్తున్నాయి అప్పుడు అనిపించింది అన్నమాట ఏ బంధానికైనా ఏ భార్యభర్తలకైనా అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది అమ్మా అర్థం చేసుకోవడం కాదు ఆచరణలో చూపించడం ఇద్దరు అర్థం చేసుకుని చెరొక పక్క పడుకున్నట్టు ఏమవుతుంది అలా కాకుండా ఈ టైంకి ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నట్టు వేసేయడమే ఈ టై టైంకి ఫ్రూట్ జ్యూస్ అంటే ఇచ్చేయడమే ఇలా అన్నమాట ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు బతికించుకోవడం అంటారు కంటి బిడ్డలా చూసుకునేవారు ఆవిడ కంటి బిడ్డలా చూసుకునేవారు అంత బాగుంటుంది ఇండస్ట్రీలో ఆమె మార్క్ వేశారు కృష్ణ గారి లైఫ్ లో కూడా జరగని ముద్ర నలభై ఎనిమిది సినిమాలకి డైరెక్షన్ చేయడం అంటే మాట్లాడటం గిన్నీస్ బుక్ ఫోర్ డిగర్స్ వచ్చిన తర్వాత కాదంటే కృష్ణ గారు కూడా ఆవిడ్ని పని రాక్షసి అంటారు అనమాట అంటే ఈ రోజు కూడా ఈ పని అంటే ఆవిడతో కలిసి ఎవరు పని చేయలేరు గొమ్ముడి గారు కూడా గొడవ పడ్డారు ఏంటమ్మా నీ మనుషులు అనుకుంటున్నావు ప్రాణాలు తీసేస్తాను ఊరు కాను ఒకే గ్యాప్ ఉంటుందా రాత్రి పౌలు రాత్రి పౌలు షూటింగ్ అంటే మేము ఏం చేస్తాం నేను చేయను పిలిపోయారు అనమాట అలాగే అలాగే ఆవిడ మంచితనం అంటే మంచితనానికి అంటే లోబడి వచ్చేవారు కానీ ఆవిడ పని చేయాలంటే కష్టం అలాగే జగ్గి గారు ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో ఈ సందర్భంగా వాళ్ళ తాలూకు నేచర్ కూడా చెప్పుకుందాం జగ్గితో వర్క్ చేయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆయనకు అన్ని కరెక్ట్గా ఉండాలి కాస్ట్యూమ్స్ వేసారా కాస్ట్యూమ్స్ వేసారు అనుకోండి ఆయన జగ్గి గారు ఎప్పుడు ఏడు గంటలకు ఎనిమిది గంటలు తొమ్మిది గంటలు రారు ఎంతమంది ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన మధ్యాహ్నం పన్నెండు అయిపోతుంది అంతే అనమాట తర్వాత కాస్ట్యూమ్స్లోనూ ఆ కోటు జగ్గి గారు సూట్ చూడు ఎంత బాగుంటుందో ఆయన సూట్ అంటే జస్ట్ అలా నిలబడుతుంది అనమాట ఎక్కడ చిన్న ఉగ్గులు అయ్యని ఉండని వీల్లేదు అందరిలో జగ్గి గారి కాస్ట్యూమ్స్ కుట్టేవాడు చాలా ఉళ్ళు దగ్గర నుంచి వరకు కొడతాడు అనమాట ఏమాత్రం బాగాలేకపోయినా విసిరి కొడతాడు ఆయన అలాంటి జగ్గి గారు సీన్ చెప్పడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి ఆయన గంభీరంగా ఉంటారు అనమాట ఎంత గంభీరంగా ఉంటారంటే రామారావు నాగేశ్వరరావు గారి కంటే గంభీరంగా ఉంటారు కొంచెం కంటే చెప్పండి అంటారు అనమాట ముందు ఆ సీన్ చెప్తుంటే ఎవరు వాళ్ళు మీ తాలూకు మరదలు అవుతుందండి అంటే ఆవిడ నేచర్ ఏంటి ఇలా అల్లరి పిల్లండి సార్ నేను ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అని కంప్లీట్గా ఆ సన్నివేశం తాలూకు ఆంతర్యం అంతా గ్రహించిన తర్వాత ఓకే లెట్ అస్ గో ఫర్ షూట్ అంటాడు అనమాట ఆయనతో యాక్ట్ చేయించడం చాలా కష్టం అలాంటిది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ నిర్మల గారి సినిమాలు చాలా సినిమాల్లో నైంటీ పర్సెంట్ సినిమాల్లో జగ్గి గారు యాక్ట్ చేశారు అనమాట ఆవిడ వర్క్ ఆ విధంగా రాబట్టు కొనేదని చెప్పడం కోసం నేను చెప్పాను క్లారిటీ ఉంటుంది స్పష్టత ఉంటుంది అన్నమాట కనుక తర్వాత ఏంటంటే ఆవిడలో నేను గమనించింది ఆవిడకి విసుగు విరామం ఉండదమ్మా మనకి మిగతా చాలామంది సినిమాలు ఏంటంటే మధ్యాహ్నం లంచ్ కదా న్యాయంగా ఒక గంట లంచ్ గంట ఇంకో గంట తోసేస్తారు అనమాట ఒంటి గంట వాళ్ళు వెళ్ళారంటే మళ్ళీ మూడు గంటలకే వస్తారు పెద్ద సినిమాలు అయితే మూడున్నర నాలుగు అయిపోతుంది ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళతో సినిమాలు చేసినట్టయితే శ్రవణ్ బాబు వాళ్ళతో చేసినట్టయితే ఒంటి గంట లంచ్ అయినట్టయితే మళ్ళీ మూడు గంటలే మూడున్నర అవుతుంది అనమాట ఒక్క ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలోనే ఆ షూటింగ్ చేసినప్పుడు సరిగ్గా ఒంటి గంటకి లంచ్ రెండు గంటలు లైట్లు ఎలగవలసిందే అలాగే నిర్మల గారి సినిమా కూడా రెండు రెండు గంటలు అయ్యేసరికి లైట్లు ఎలుగుతాయి అంతే అటు నుంచి వచ్చినప్పుడు లైటింగ్ సెటప్ ముందు చెప్పి వెళ్ళిపోతారు అనమాట లైట్ బాయ్స్కి లైట్ మ్యాన్కి మేము లంచ్ అయిన తర్వాత ఇది మన ఫస్ట్ షాట్ తీసుకొని ట్రాలీ అంటే వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఆ రెండు గంటలు అయ్యేసరికి ట్రాలీ రెడీగా ఉంటారు అనమాట షూట్కి సో ఏదైనా పని చేయించుకోవడం రావాలి ఖచ్చితంగా ఒక సినిమాకి క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అంటే డైరెక్టర్ అందులో కూడా ఆవిడ స్పెషల్ క్వాలిటీ అంటూ చూపించారు చక్కగా డెడికేషన్ పంక్చువాలిటీ ప్లస్ ఏదన్నా ఉంటే ఫుల్ టు ఫుల్ చేయటం కంప్లీట్ గా మధ్యలో వదిలేకుండా ఎవరన్నా చేయలేకపోయారన్నా సరే ఆవిడ తీసుకుని చేయటం కావచ్చు బాధ్యత తీసుకోవడం అనేది నిజంగా ఆవిడ లైఫ్ స్టోర్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది సార్ యంగర్ జనరేషన్ అందరికి సార్ ఇందిరే గారితో ఎలా ఉండేవారు అంటే కృష్ణ గారి మొదటి భార్య ఇందిరే గారు అని అందరికీ తెలుసు ఆమెతో రిలేషన్ ఏ విధంగా ఉండేది అసలు మాటలు ఉన్నాయా మాటలు లేవా ఎలా ఉండేవారు అసలు మన ఇండస్ట్రీలో అమ్మ చాలా మంది ఊహాగానాలకి ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు అనమాట ఎప్పుడు ఇందిర గారి ముఖం నిర్మల గారు చూడలేదు నిర్మల గారి ముఖం ఇందిర గారు చూడలేదు అనేటువంటి ఊహాగానాలు చాలామంది చేస్తారు కానీ వాస్తవానికి ఇందిర గారు అంటే నిర్మల గారి చాలా రెస్పెక్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం నిర్మల గారు అన్నా సరే ఇందిర గారికి చాలా ప్రేమ వాళ్ళిద్దరూ పూజలు 
వ్రతాలు లోగులు చేసినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి వారిద్దరూ కలిసి కృష్ణ గారిని బాలకృష్ణుని చూసుకున్నాడు చూసుకున్నారన్నమాట ఇందిరాగారు కూడా కృష్ణ గారు అంటే పంచ ప్రాణాలు సరే ఆయన సుఖమే నాకు కావాలి ఆయన ఇష్ట ఇష్టాలే నాకు కూడా ఇష్టం అనేటువంటి ఒక ఆ స్వభావం ఇందిరాగారిది నాకంటే ముందు తన జీవితంలో ప్రవేశించింది కదా ఏదైనా అంటే తొలి స్థానం తనదే తొలి గౌరవం తనే పొందాలి మర్యాదలన్నీ తనకే దక్కాలి అనేటువంటి ఒక పవిత్రమైన భావన నిర్మల గారికి ఉంది అది చాలా విషయం గొప్ప విషయం చెప్పుకోవాల్సింది కానీ అర్హర ఊహగానం అనమాట అంతేగాని లేదు ఏదైనా ఉన్నట్టు ఇద్దరు కలుసుకుంటారు చక్కగా మాట్లాడతారు గౌరవంగా ఉంటారు ప్రేమగా ఉంటారు అలాగే మహేష్ బాబు గారితో ఎలా బిహేవ్ చేసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా తల్లి అంటే అందరికీ ఇష్టం ఉంటుంది సార్ బట్ ఆ వేరియేషన్స్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఈ సమాజంలో చూస్తూ ఉన్నాం విజయ నిర్మల గారు ప్రత్యేకించి మహేష్ బాబు గారిని కావచ్చు అంటే ఎలా చూసేవాళ్ళు మంజుల గారిని కానీ ఏదో ఒక సందర్భంగా ఆవిడ చెప్పింది మాట ప్రతి తల్లి కూడా ఆంధ్రదేశంలో మహేష్ బాబు లాంటి కొడుకు కావాలని కోరుకుంటుంది మరి నాకు కూడా అట్లాంటి కోరిక ఉండడం సహజం కదా భగవంతుడు అందుకేనేమో మహేష్ బాబు నా బిడ్డ అని చెప్పేసి ఆవిడ ఓపెన్గా చెప్పింది అన్నమాట అలా చెప్పడమే కాకుండా తనకు చెందిన ప్రాపర్టీని మహేష్ బాబుకి రాయడం అన్నది పెద్ద ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అన్నమాట అంటే ఆవిడకి ఎంత ప్రేమాభిమానం ఉందో ఆవిడకి ఆయన పట్ల బంధం ఎంత గాఢంగా తన వేసుకుపోయిందో అక్కడ మద్రాసులో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ నవీన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ ఇల్లు వాకిళ్ళు మంచి చెడ్డ అంతా ఈ నరేష్కి ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ మహేష్ బాబుకి అంటే చనిపోయే ముందు కొన్ని వింతలు చేసింది చేసిన తర్వాత మహేష్ బాబు అలాగే ఆ కొడుకుతో నరేష్తో కృష్ణ గారికి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు అంటే ఒక సేవకుల్లాగా ఉండాలి అని చెప్పడం వాళ్ళ కుటుంబంతో ఇప్పుడు తల్లో నాలుగులాగా ఉండాలని చెప్పడం ఇవన్నీ చాలా మంచి మాటలు చెప్పి తనకి తను చనిపోతే నేను ఎవరు అనుకోలేదు ఆ ముందు రోజు కూడా అనుకోలేదు అనమాట కానీ ఎందుకో భగవంతుని పలికిస్తాడు ఆ మాటలు అన్ని అండి అది కృష్ణ గారు అదే అంటారు కదా మాకు మామూలుగా ఎప్పుడు వచ్చేటువంటి చిన్న ఒక్కోసారి ఒళ్ళు తూలుతుంది అంతే ఇప్పుడు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి బీపీలు ఉన్న వాళ్ళకి చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి ఒక్కోసారి అలాగే అనుకుంటారు అనమాట హాస్పిటల్కి వెళ్తారు హాస్పిటల్కి వెళ్తారు మామూలు అయిపోతారు అలాగ అనుకున్నారు కానీ ఎంత తొందరగా చనిపోతారు అనుకోలేదు ఏదేమైనా సరే సంపూర్ణమైన గృహిణి సంపూర్ణమైన ఆర్టిస్టు సంపూర్ణమైన దర్శకురాలు అన్నింటి కూడా తృప్తి మేరకు తన తృప్తి పడిన దానికంటే ఎక్కువగా భగవంతుడు ఆవిడకి వరాలు ఇచ్చాడు ఆ జీవన రెడీ అయ్యి వస్తారు సార్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా పార్వతీ పరమేశ్వర్ లాగా వస్తున్నారు అంటారు వాళ్ళు నిజమే తర్వాత ఏంటంటే తను ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయినప్పుడు కూడా పేదలను మర్చిపోకుండా మా అసోసియేషన్కి ఏమో సంవత్సరం సంవత్సరం డబ్బులు ఇవ్వడు తన పుట్టినరోజున ఐదు లక్షలు ఇవ్వడు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆదర్శవంతమైన పనులు కదమ్మా మన దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది ఎవరికి ఇస్తాం మనం ఎవరు ఇస్తున్నారు ఆవిడ అలా కాదు నేను నటినే కదా సాయి నటులు ఎన్నో కష్టాలు ఉంటారు మనం ఇచ్చిన ఐదు లక్షలు ఏమో ఒకరికో ఇద్దరికో ముగ్గురికో ఉపయోగపడితే తన జీవితం ధన్యమైనట్టే కదా అట్లాంటి అన్ని మంచి సుగుణాలు ఉండబట్టి ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఆవిడ జీవితం ఈ వీడియో చూసిన వారిలో ఏ కొద్ది మంది నేను స్పందించి ప్రేరేపించి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటే ఈ ప్రయత్నం విజయవంతం ఖచ్చితంగా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండే వ్యక్తి ఆవిడ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు అది ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి వాళ్ళే కాదు బయట వాళ్ళకి కూడా సార్ అవునగా తన జీవిత విశేషాలు చాలా చక్కగా వివరించారు సార్ కళ్ళకు కట్టినట్లుగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ మచ్ థ్యాంక్ యూ మచ్ చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్